buenas a todos, este es nuestro octavo tutorial en vagas y va a ser el truco que acabo de hacer, pero para poder aprender este truco primero tenéis que saber hacer otro que ya hemos subido, que es el tutorial en vagas 3, que os lo podemos dejar por aquí, por la pantalla, para que veáis cómo se hace y bueno, que os mire, os lo explicaré en español, él es José y os lo explicaré en inglés, somos de Clan Furipa. Hello. <laughs> right, so this is another tutorial from Kaipu Parkour. It will be our eighth tutorial, Bar Tricks. Well done. <laughs> Today we're going to show you how to do this trick. First of all, you need to learn how to do that trick. Um, obviously, Clan Free Parkour, as I said, I'm Joseph. I'm explain in English. Easy Milo is going to explain in Spanish. You should know this by now. Vale, pues este truco es casi igual que, que su anterior, es como una variante, es cuando has colgado las piernas en la otra barra y bajas, como en el otro, tú te sueltas, lo que en el otro hacías era, soltabas las piernas y caías de pie, pero en cambio, en este, lo que tú haces es, cuelgas las piernas en la barra, de ahí bajas y tienes que pretender girar para cogerte de la otra barra, es como hacer lo otro, pero quedarte de 180 mirando para el otro lado. No tiene mucha utilidad, pero es más que nada decorativo por si quieres hacer trucos en vagas, aprender cosas nuevas, divertirte un rato. Right, so, this tutorial trick is virtually like the, its original uh, one, which is the one we did at the beginning. But, bar trick three, thank you very much, Media. Um, but it uh, has a type twist, never better well said. In this trick, for example, has a Media demonstrate. In the normal one, you put your feet there, and then you let go. You land on your feet, right? Well, on this one, what you do, same thing, start your feet like that. Then when you go down from this position, you find the bar again where your feet are, and you do virtually like a 180 twist. Bueno, este tutorial es, no es muy complejo de explicar, es básicamente eso, coger y girar. Lo que puede resultar bastante difícil es el giro, porque una vez que lo estás haciendo, piensas, ¿y cómo voy a girar? Y lo que te pasa es que una vez haciéndolo, haces como que... Pero no te da tiempo a girar. Entonces lo que tienes que hacer es no terminar el giro y hacer directamente el 180, sino que cuando empieces a lanzarte hacia abajo, ya tienes que empezar a hacer el truco. Porque mira, lo voy a hacer hacia atrás y, y vais a daros cuenta de que no voy todo el rato recto, sino que empiezo ya a girar antes. Mira. Right, so... This um, tutorial, well, this bar trick even, um, isn't for, hasn't got any use. The only probably use it has is decorative, you know, so you go up to a bar and then you do all this type of trick instead of doing the same old thing, you know, it's just like a variant. Um, obviously, the, um, what you're going to find problems with doing is when you reach, when you're going to spin to do the 130, uh, 180 even, once your legs are in the air and you're virtually at this position, you're going to then spin and when you spin you're going to realize that you're going to miss the bar completely the trick what you need to do is when you start as Emilio did before when you start to let go then you start spinning not you don't spin at the end for example you get on and then you start spinning to so find the bar again vale básicamente tienes que si si vas a hacer el giro hacia la derecha es, depende de la mano que os resulte más cómodo para hacer el giro así, que es como lo hago yo, tenéis que dejar espacio en la derecha. Si hacéis el giro hacia vuestra izquierda, tenéis que dejar espacio en la izquierda. Entonces es básicamente, te cuelgas y cuando sueltas los pies, ya tienes que estar, eh, en ese momento en el que estás bajando con los pies, tienes que estar buscando la barra. De aquí sueltas y en vez de estar mirando el suelo, tienes que buscar la barra, mirando la barra y de ahí haces eso, porque así tienes la barra, la tienes visualizada en todo momento, y sabes dónde poner las manos y cuándo colocarlas, por ejemplo. Y así puedes cogerte la vaga y luego ya, pues, ahí puedes seguir haciendo fluidez o lo que quieras. Right, so, um, obviously, two words of caution. If you can do it on a beach, even better, because you got sand. Grass, yeah, fair enough. Don't do it on the road. I'm pretty sure that you're never going to find any bars on the road. But if you do, you know. And obviously Park or GM even better. Second word of advice. Once you do this trick, make sure you pick, you pick specific trousers because the back part of my legs here 
as you can probably see, are red and it hurts like hell. So after you do it a few times, take a rest, let your legs breathe and then you can carry on doing it. Obviously, as we said before, this trick is decorative purposes. Once you finish it, what he did for example, you can do more fluid, uh, fluid stuff, um, you know, like backflips or you can carry on doing whatever you want. The trick to do, <laughs> the trick to do is um, always have your eye on the bar. Once you're in the, once you put your feet in the air and you're going backwards, don't look at the floor like you do on the very first, uh, to, uh, to, to the bar trick three. Look at the bar and then as you look on the bar, you would, uh, you would actually find it. So from here, you always look at the bar, so you always go like that. Okay? Uf. <laughs> Vale, consejos de seguridad y para no haceros daño. Si podéis siempre, ya sabéis, gimnasio, césped, playa, lo que sea. Si tenéis colchones, nosotros tenemos aquí colchones de estos que no sirven, así que los tenemos por si, por si no sé, intentas hacer algo y, y la lías y de ahí te caes. Entonces, lo tenemos por eso, por si inventamos trucos nuevos para no hostiárnosla. Entonces, otro consejo para no haceros daño es que normalmente os vais a hacer daño aquí, por la parte de abajo de la rodilla, porque está en la barra y haces fricción entonces por ejemplo estos pantalones no son los más adecuados para hacer esto pero es que aquí hace un calor que flipas entonces los pantalones ideales serían como unas por así decirlo un chándal un poco grueso porque así eh, no está directamente tu, tu piel porque estos son muy finos y, y roza, roza tu piel entonces te, te vas a hacer daño por detrás de la rodilla entonces si podéis unos bastante gruesos y si no hacéis dos o tres veces el truco y descansáis un rato y hacéis otra cosa porque si lo hacéis muchas veces seguidas os va a empezar a doler mucho yo los tengo ahora mismo rojos porque he estado haciéndolo bastantes veces antes de hacer el tutorial así que bueno esto va siendo todo espero que os haya ayudado que os sirva el tutorial si os ha gustado darle a like pasarlo por ahí si queréis y bueno básicamente vamos a intentar subir todavía como mínimo unos 3 o 4 vídeos de tutoriales en barras para que podáis aprender cosas variadas en barras, ya que hay muy pocos tutoriales de trucos en barras realmente, entonces por eso queremos hacerlos, para que la gente pueda aprender cosas, o hay cosas que son bastante simples, pero a lo mejor no has pensado en hacerlo, y dices, anda mira, podría hacer esto, y al final resulta que es bastante fácil, entonces bueno, espero que este tutorial os ayude y... adiós. Right, so, um, another word of advice which I forgot to say in English was that... Um... Obviously, I told you about the trousers. The best ones are probably to have leggings, as, as Emilio was trying to say, uh, which are trousers that are a bit um, thicker. Um, and yeah, well, that's virtually it, you know. Uh, obviously, we trying, we're going to hopefully try and invent or find um, 10 bar tricks at the moment. This is our eighth. So hopefully, you've got two more to come. So stay tuned to our channel. Um, and uh, yeah, well, that's virtually it. I mean, we're going to try and find tricks that you would see Oh, I didn't even think of that, so uh, I'm going to go outside and try it, you know, perfectly. So, uh, yeah, that's virtually it. Uh, you know, like, subscribe, all the general stuff, and yeah, see you later, guys. Acabas de decir leggings? Leggings, son leggings. ¿Sabes lo que tengo yo? Leggings. Son leggings.